我听老沈说，你去找过他，还问他借车借司机什么的。连夜跑到岱山，还接走了两个莫名其妙的人，这怎么？呃呃，呃，是有这么回事吗？我我回去跟你解释。这到底是怎么回事啊？你怎么跟一个疯子搅到一起了？还把他们送到了上海。越想越担心呢，这是怎么回事啊？妈，这事儿是这样，这孩子我资助了好多年了，感情一直不错。这回这孩子生病了，索性就把他妈一起带到上海去看专家门诊，就这么回事儿。你担心什么呢？你行李收拾好了吗？多带两件礼服哈。我行李准备差不多了，你现在跟安迪在一起吧？是，这不刚和红星签完协议吗？打算晚上吃个饭再庆祝一下。那你们先吃饭吧。他怎么知道的？是我走的时候太着急了，没有跟老沈交代清楚。我也不知道我妈会阴差阳错的打个时间差，怪我都都怪我。完蛋了，他疑心那么重，又是和我的事情有关，他一定会查下去的。别着急，我联系老沈。没用的，他一定从老沈那了解到了很多的讯息，然后。不然他不会来问你。你现在赶紧回到他身边，不然他会把所有的事情都查出来。给我点时间，我来解决好吗？暂时不要做出任何决定。OK。可能一个疯子的女儿，一个疯子的外孙女，她不可能会接受我，她只会竭尽全力的挖我的底，然后，然后把我逼疯。别激动，我妈她没有那么疯狂。我没有说她是有意的，是我自己太脆弱，是我自己不堪一击。你就给我三天时间。如果三天我没有把这件事情解决好，我会做出。不要说三天，就算是一个小时之内，都可能天翻地覆。你走吧。我爱你，我会竭尽全力的解决好这些事情。OK， 别着急，逃跑好吗？我求你。我不可能把这件事情拿来做赌注。到现在，你一直把我往外推，我一直不明白，我到底做错什么了。可是现在我明白了，你担心害怕的就是这一点。可是生活哪一天不是给我们制造各种麻烦、各种困难？难道我们所有的事情都要去逃避吗？我们俩有一个共同的目标，在一起，我们要共同的去面对将来发生的所有事情。包一凡在阳台上来回踱步，声音时大时小。他在为安迪据理力争，这是他对这段感情所做的努力。在这段让他两头受气的感情中，包一凡从来没有退缩过。安迪从来没有见过这样紧张、焦虑的他。此刻的包一凡让安迪感到了温暖，他不由得内疚起来：是不是他爱得太保守？太自私。
汇报一下，我已经让老沈闭嘴，他跟我有生意上的往来，知道利害关系。电话打这么长时间，第二个电话是打给我妈的，她不知道我去岱山的真实目的，而且她压根儿不知道小明和你有关系。那她要继续查下去？不就什么都知道？这事儿到此打住，我保证，在我妈这儿不会继续发酵。OK。行吧，只要老沈不开口，我妈那边就没有渠道。上海的事情一办完，我回家第一件事情就把她送上游轮，一策万全。你会不会怪我？我为什么要怪你？这是我自己的选择。但是说句心里话，比起我爸的病故，我更心疼我妈。保持于她，既是荣耀，又是束缚。我不想让他作茧自缚。我知道你很爱你妈。是的，但是我也不会因为这个去勉强你。我希望你忠于自己的心意而活，而不是为了配合我而扭曲自己。嗯。我走了。嗯。哦，对了，今天晚上有个聚会，要求协办而行，要不要给我？去哪？私人酒会。好，你想让我陪你去哪都可以。办完事我来接你。嗯。